ഒരു മനുഷ്യന്റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ശാരീരികവും മാനസികവും ബൗദ്ധികവുമായ വികാസം ഒരു മനുഷ്യനിൽ സാധ്യമാക്കുക എന്നാണ് യോഗ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മെന്റൽ റിഫ്രഷ്മെന്റ് നമുക്ക് യോഗയിലൂടെ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ റിഫ്രഷ്മെന്റ് മെന്റൽ റിലാക്സേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുക എന്താണ് മെന്റൽ റിലാക്സേഷൻ നാല് പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിവിങ് അറ്റ് ദ പ്രസന്റ് ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക രണ്ട് റിലാക്സ് യുവർ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക മാനേജ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് എല്ലാ നിമിഷവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ മാറ്റി നിർത്തുക സാധ്യമല്ല അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുകയും എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഫീൽ ദ ഹാപ്പിനെസ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷത്തെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ചെറിയ കഥ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഒരു കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് വളരെ സന്തോഷമായ സന്തോഷകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കുടുംബം സുന്ദരിയായ ഭാര്യയും വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മകനും അടങ്ങുന്ന നല്ല ഒരു വളരെ മികച്ച സാലറി ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമൂഹത്തിൽ മറ്റെല്ലാവരും അസൂയോടുകൂടി വീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അദ്ദേഹം തന്റെ കാറ് മാറ്റി ഒരു പുതിയ വില കൂടിയ ഒരു കാറ് വാങ്ങി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താൻ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന തന്റെ മകനും തന്റെ ഈ കാറുമാണ് എന്ന് പറയുന്നു മകൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് ഈ കാറാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ഈ ആ പുതിയ കാറിന് അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ശബ്ദം കേട്ട് എന്തിലോ അടിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുന്ന സമയത്ത് പോർച്ചിലെ കിടക്കുന്ന തന്റെ കാറില് കാറിൽ നിന്നാണ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുസൃതി നിറഞ്ഞ ആ കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി ആ കാർ പോർച്ചിന്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിരുന്ന ഒരു ചുറ്റിക എടുത്തുകൊണ്ട് ആ കാറിന്റെ ബോണറ്റിൽ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ അറിയാൻ പാടില്ല അവൻ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇത് കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി ഒരു നിമിഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ മറന്ന് അദ്ദേഹം ഓടിച്ചെന്ന് ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ചുറ്റിക പിടിച്ചു വാങ്ങി പിടിച്ചു വാങ്ങിയ ചുറ്റിക അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ദേഷ്യവും വിഷമവും സങ്കടവും എല്ലാം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ചുറ്റിക പിടിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് ആ ചുറ്റിക കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കൈപ്പത്തി പിടിച്ചു വെച്ച ആ കൈപ്പത്തിയിലേക്ക് ആഞ്ഞൊരടിയടിച്ചു കുട്ടി ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു ആ നിലവിളി കേട്ടപ്പോഴാണ് അയാൾ ഉണർന്നത് നോക്കിയ സമയത്ത് ആ ചെറിയ ബാലന്റെ കുഞ്ഞു കൈ തകർന്ന് രക്തം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് ചതഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നു ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ കാലിൽ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ കയറ്റി വളരെ പെട്ടെന്ന് തൊട്ടടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു ആ കൈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലെ അസ്ഥി പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർന്നു പോയി ഞരമ്പുകൾ നിശേഷം ചതഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് കൈപ്പത്തി മുറിച്ച് മാറ്റിയ നിവൃത്തി ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയുടെ കൈപ്പത്തി മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ദീർഘ ദിവസം ആ കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു അവസാനം ഇദ്ദേഹം ഈ കുട്ടിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ കാറ് സർവീസിന് കൊടുത്തിരുന്നു പുതിയ കാറാണ് സർവീസിന് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ബോണറ്റ് ചെലങ്ങിയ ബോണറ്റ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി പെയിന്റ് ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കി ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടി അദ്ദേഹം കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ മടി മടിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് അതായത് കാറിന്റെ മുൻസിപ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു കുട്ടിയുടെ കൈ ബാൻഡേജ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൻ അറിയില്ല അവന്റെ കൈപ്പത്തി മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടൊന്നും അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രായവനായിട്ടുണ്ട് അവൻ ആ അമ്മയുടെ മടിയിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തി നോക്കിയിട്ട് അവൻ അവന്റെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛ കാറിന്റെ ബോണറ്റ് ശരിയായല്ലോ നമ്മുടെ കാറ് ശരിയായല്ലോ നീ കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു വാവയുടെ കൈ ഇനി എന്നാണ്
വാവിട്ട വാക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പലതും നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നലകളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിലും നാളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആധികളിലുമാണ് വ്യാകുലതകളിലുമാണ് അപ്പൊ അത് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം അതിന് നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് മനസ്സിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിന്റെ സാഹചര്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയേലും ശാന്തമാക്കി വെച്ചേ മതിയാവൂ അതിനെന്താണ് പോം വഴി എന്ന് നോക്കാം അതിലൂടെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ചെയറിൽ നിവർന്ന് നട്ടല് നിവർത്തി ഒന്ന് ഇരിക്കുക ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്ക് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് Close your eyes. Ayi shwasam ullilek dhugga. Take a deep breath. Inhale. Ullilek samadhanam mukhi uda tanne shwasatthi purutheki ullum. Exhale. Again breathe in. Breathe out. Breathe in, breathe out. Kannal Torakya Adhan, keep your spine straight and erect. Atal, Nuvarthi Irikana. Chalana Rikitamaya Tirikya, Kai Galibal Chalipikya Adhan. Shwasa Gadiye Shwadikya. തണുത്ത ശുദ്ധവായു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അശുദ്ധവായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്വാസത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കണം സ്വാഭാവിക ശ്വാസം ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസത്തിന്റെ തണുപ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാസികാഗ്രഹത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നേരിയ ചൂട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാസികാഗ്രഹത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും നിരീക്ഷിക്കുക ശ്വാസഗതിയുടെ വേഗത കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിന്തകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റി നിർത്തി ശ്വാസഗതിയെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്നതായി മനസ്സിലാക്കുക സവധാനം കണ്ണുകളൊന്ന് ചിമ്മി തുറന്നോളൂ കണ്ണുകളൊന്ന് ചിമ്മി തുറന്നോളൂ ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ണ് തുറന്നാൽ കണ്ണിന് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കണ്ണൊന്ന് ചിമ്മി തുറന്നു ഓക്കെ യെസ് വീണ്ടും ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ഈ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കോളും അപ്പോ എന്താണ് യോഗയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യോഗയുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ശാസ്ത്രം യോഗ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ള നിർവചനങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം പാതഞ്ചല യോഗ സൂത്രമാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് അംഗങ്ങളോടുകൂടി യോഗശാസ്ത്രത്തെ ആധികാരികമായി നിർവചിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം പാതഞ്ചല യോഗ സൂത്രം പതഞ്ജലി മഹർഷിയാണ് അതിന്റെ ആചാര്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പും ഈ ശാസ്ത്രമുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് സൂത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ യോഗയെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പോയിരിക്കണം അതിൽ യോഗയെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് യോഗ ചിത്തവൃത്തി നിരോധ എന്നുള്ളതാണ് യോഗ ചിത്തവൃത്തികളെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തികളെ മനോവ്യാപാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കലാണ് യോഗ അതാണ് ഈ മാസ്റ്ററി ഓവർ ദ മൈൻഡ് മൈൻഡിനെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യോഗയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കലാണ് യോഗ എന്ന് യോഗ സൂത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാതഞ്ചല യോഗ സൂത്രം പറയുന്നു മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമായ യോഗ വാസിഷ്ഠത്തിൽ മുപ്പത്തയ്യായിരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് അതിൽ യോഗയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ യോഗ മനഃപ്രശമനോപായ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാനുള്ള ഉപാധിയാണ് യോഗം എന്നാണ് ആ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിലും പറയുന്നത് 
അതുപോലെ നിരവധി നിർവചനങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയി കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സമത്വം യോഗ ഉച്ചതി സമത്വമാണ് യോഗം സമത്വം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരീരവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഇതിനെ സമാവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് യോഗയിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം ഗീതയിൽ പറയുന്നു യോഗ കർമ്മസു കൗശലം എന്ന് വെച്ചാൽ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള കുശലത പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യം ഏത് പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജോലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് പ്രവൃത്തിയും ശാന്തമായ മനസ്സോടു കൂടി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കുശലത ഒരു വൈദഗ്ധ്യം കൈവരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യോഗ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ നിർവചനങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ കുട്ടിയുടെ കൈകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുക എടുത്ത് അടിക്കുവാൻ തോന്നിച്ചത് മനസ്സാണ് ആ മനസ്സിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യലാണ് യോഗയോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു കാരണം മനസ്സ് അത് അത്ര വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മൾ പറയാണ്ട് മനസ്സ് ഒരു വലിയ പ്രഹേളികയാണെന്ന് പറയും അതിന് പല തലങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിനെ തന്നെ നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് യോഗയിൽ തന്നെ മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം ചിത്തം എന്നിങ്ങനെ ഇതില് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വഭാവം ആയി മാറുന്നത് നമ്മളുടെ ചിന്ത ആയി മാറുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമായി മാറുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മൈൻഡിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചില സ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ് മുമ്പേ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചില സ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവമായി മാറുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയായി മാറുന്നത് നമ്മളെ നമ്മുടെ പലപ്പോഴും നമ്മളെ സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും ഇതേ സ്ട്രെസ്സുകൾ ഇതേ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ് സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്ന ന്യൂറോ പാർട്ട് വേകളായിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ മാറുന്നത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരാളുടെ ബ്രെയിനിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം ന്യൂറോ പാർട്ട് വേ ന്യൂറോ പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സൈക്കോളജി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ന്യൂറോ പാത്തുകളെ ഒരിക്കൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിന്നീട് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും സൈക്കോളജി പറയുന്നു വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ മാത്രമാണ് വളരെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് യോഗയിലൂടെ ഇതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പൊ സൈക്കിൾ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയം ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ ന്യൂറോ പാത്തായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്ന് ഇതേ സൈക്കോളജി വളരെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ അവര് തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പല ക്ലാസ്സുകളിലും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ന്യൂറോ പാത്തുകളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ചില സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ ചില ആളുകൾ പറയാൻ എനിക്ക് ചെറിയൊരു മഴ നനഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ എനിക്ക് പനി വരും എന്ന് അത് ശരിയാണ് അവര് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ചെറിയൊരു മഴ നനഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പനി വരികയും ചെയ്യും വാസ്തവത്തിൽ മഴ നനഞ്ഞാൽ പനി വരില്ല അത് ഒരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറച്ചു പോയൊരു വിശ്വാസമാണ് മഴ നനഞ്ഞ മഴ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അത് നനഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഉടനെ പനി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ജന്തുജാലങ്ങളും വൃക്ഷലതാദികൾ ഈ മഴ നനയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മാത്രം നമ്മള് കൊടയും വീടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മഴയെ അതിജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ മഴ നനഞ്ഞാൽ പനി വരുമെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ന്യൂറോ പാത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ നമ്മൾ പനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അപ്പോ ചില കുട്ടികൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ പറയും നന്നായി പഠിക്കും നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴോ ആരോ പറഞ്ഞു ഇവൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മാർക്ക് എത്ര പഠിച്ചാലും ഒരു മാർക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന ആരോ എപ്പോഴോ പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു ന്യൂറോ പാത്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ രണ്ട് കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പറയും മൂത്തയാള് നന്നായി പഠിക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ഇളയാളെ ഒരു ആവറേജ് ആണോ പഠിക്കും അവന് വലിയ മാർക്കൊന്നും കിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് പാസ് ആവും ഈ കുട്ടി പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു അതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ്
നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെ പൈസ മുഴുവൻ കൊണ്ടേ ചെലവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പാവത്തിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചില സ്ക്രിപ്റ്റിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ന്യൂറോ പാത്താണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് റീഎഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും യോഗയിലൂടെ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യലാണ് വ്യായാമം മാത്രമല്ല മനസ്സിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ കൂടിയാണ് യോഗ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യോഗ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് യുജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കൃത ധാതുവിൽ നിന്നാണ് ജോയിനിങ് എന്നാണ് യോജിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തിനെയാണ് യോജിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം മനസ്സ് ബുദ്ധി ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളിലെയും തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരികവും മാനസികവും ബൗദ്ധികവുമായ വികാസമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം വികസിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വികസിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക ശരീരത്തിന് വികാസമുണ്ട് ബുദ്ധിയും മാനസിക വളർച്ചയും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി മാനസിക വളർച്ചയുണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള വികാസം ഉണ്ടാകണം ഇവിടെയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് യാഥാർത്ഥ്യമായി സംഭവിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലാസ്സിൽ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൗ ടു ബിക്കം എ സ്മാർട്ട് എനർജറ്റിക് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നിട്ട് പറയും നമ്മളുടെ കുറവുകളെ നമ്മൾ പരിഹരിക്കണം നമ്മുടെ കഴിവുകളെ നമ്മൾ വളർത്തണം എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറവുകളെ മൂടി വയ്ക്കും നമ്മുടെ കഴിവുകളെ നമ്മൾ എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും വാസ്തവത്തിൽ കുറെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇത് പുറത്തു വരും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കുറവുകൾ പുറത്തു വരും അപ്പോ എന്താ യഥാർത്ഥ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് അവിടെ സംഭവ്യമല്ലാതെ വരികയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പരിഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ നമ്മളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ നമ്മളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് നമ്മൾ യോഗയിലൂടെ നടത്തുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് അത് നമ്മുടെ മസ്കുലർ ലെവലിലും പ്രാണിക് ലെവലിലും മെന്റൽ ലെവലിലും ഇമോഷണൽ ലെവലിലും ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലിലും ഉള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അതായത് മസ്കുലർ ലെവൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശാരീരികമായ വികാസം പ്രാണിക് ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മുടെ നിലനിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ജീവനെ നിലനിർത്തുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രാണശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ സ്ഥൂല ശരീരം സൂക്ഷ്മ ശരീരം കാരണ ശരീരം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടൊക്കെ തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മെന്റൽ ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള വികാസം ഇമോഷണൽ വൈകാരിക തലത്തിലുള്ള വികാസം ഇന്റലക്ച്വൽ ബൗദ്ധിക തലത്തിലുള്ള വികാസം ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യന് വികാസം സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വികാസം പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അതാണ് യോഗ ചെയ്യുന്നത് പ്രാണനും അംഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിയോജിപ്പുകളെ അകറ്റി ഒരു മനുഷ്യന് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കുക ഇതാണ് യോഗയിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യോഗയിലൂടെ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഇത് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യമാണ് പൂർണ്ണ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വിയോജിപ്പുകളെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് യോജിക്കുവാൻ സാധിക്കും എല്ലാ തരത്തിലും യോജിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് സാധിക്കുന്നു അതിന് ഉള്ള മൂന്ന് വഴികളാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ എട്ട് കാരണം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം ഏതെങ്കിലും അല്ല ഈ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് സാമാന്യമായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആസനാസ് യോഗ പോസ്റ്റേഴ്സ് പ്രാണായാമം മെഡിറ്റേഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പൊ ആസനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മസ്കുലർ പ്രാണിക് ലെവലിലൂടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സാധ്യമാകും പ്രാണായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്രാണിക് മെന്റൽ ഇമോഷണൽ ലെവലിലുള്ള നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സാധ്യമാകും മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ നമുക്ക് മെന്റൽ ഇമോഷണൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ഈ യോഗാസനങ്ങളും പ്രാണായാമങ്ങളും മെഡിറ്റേഷനും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സമ്പൂർണമായ ഒരു വികാസം യഥാവിധി ചെയ്താൽ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും കണ്ട ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നാളെ തിരിച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വികാസം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് തിരിച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായി ചെയ്താൽ കൃത്യമായ വികാസം ഉണ്ടാകും കൃത്യമായ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അങ
സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഉള്ള ഇനെ സൗണ്ട് ബോഡി എന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം ശരീരത്തെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം അതിനാണ് ആദ്യം യോഗാസനങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് യോഗാസനം ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രാണായാമവും മെഡിറ്റേഷനും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കാരണം ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം ഫിസിക്കൽ ബോഡി ആദ്യം ഒന്ന് ഹെൽത്തി ആക്കി നമുക്ക് വെക്കണം ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ എന്താണ് ആരോഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് എൺപത് ശതമാനം രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തി വെക്കുന്നതാണ് ആധിജ വ്യാധികൾ എന്ന് പറയും ആ യോഗയും ആയുർവേദവും ഒക്കെ രോഗങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആധിജ വ്യാധികളും അനാധിജ വ്യാധികളും ആധിജ വ്യാധികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വരുത്തി വെക്കുന്നതാണ് അനാധിജ വ്യാധികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടേതല്ലാത്ത തെറ്റുകൊണ്ട് വന്നു ചേരുന്നതാണ് വന്നു ചേരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പകർച്ചവ്യാധികൾ ഇപ്പൊ കോവിഡ് നമ്മുടെ തെറ്റുകൊണ്ട് വരുന്നതല്ല അതൊരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് അതായത് ഒരു അനാധിജ വ്യാധിയാണെന്ന് പറയാം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചില അസുഖങ്ങളൊക്കെ അനാധിജ വ്യാധികളാണ് പക്ഷെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളും നമ്മൾ വരുത്തി വെക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ തെറ്റായ ജീവിത ശരിയിലൂടെ അതിനാണ് ആദിജ വ്യാധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം രോഗങ്ങളും നമുക്ക് യോഗയിലൂടെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്റെ വാക്കുകളല്ല ഡോക്ടർ ആത്മദേവിന്റെ വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരിട്ട് കേട്ടതാണ് അത് ഇതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം ഇതൊരു വാസ്തവമാണ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഡയബറ്റിക് പ്രമേഹം ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ എസ് വി എസ് ഐ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ യോഗ ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ വന്ന സമയത്ത് അവര് ഒരു പദ്ധതി മുഴുവൻ ഭാരതത്തിനും മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒക്കെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി മധുമേഹ മുക്ത ഭാരതം മധുമേഹ മുക്ത ഭാരതം അതിൽ പ്രമേഹത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കൃത വാക്കാണ് സ്റ്റോപ്പ് ഡയബറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് അതിനുവേണ്ടി അത് അവര് യോഗ സപ്താഹ എന്ന പേരിൽ ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യോഗ ക്യാമ്പുകൾ ഭാരതം മുഴുവൻ സംഘടിപ്പിച്ചു അതിൽ ഒരു ക്യാമ്പ് എടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി അപ്പൊ അതില് അവര് പറഞ്ഞ അവര് പറയുന്ന മെത്തഡിൽ അവർ മൊഡ്യൂൾ തന്നിരുന്നു ആ മൊഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കണം അവര് പറയുന്ന പോലെ എടുക്കണം അതിൽ അവര് പറഞ്ഞു പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കണം എല്ലാവരുടെയും ഷുഗർ ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോ ആരംഭിക്കുന്നതിനും അവസാനിക്കുന്നതിനും മുമ്പ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തു നമ്മളെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് വലിയ മാറ്റം ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും ഉണ്ടായി ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ആ കോഴ്സിൽ അവർ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആരും അതിനു മുമ്പ് യോഗ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ആളുകളായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ട് യോഗ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചില ആസനങ്ങൾ ചില മെഡിറ്റേഷൻസ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് അതിൽ അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ചില പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു ഒപ്പം ഈ പാൻക്രിയാസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വക്രാസനം അഥവാ മരീചാസനം എന്ന് പറയുന്ന ചില ആസനങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്യിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അവിടെ ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഷുഗർ ലെവൽ കുറയും ചെയ്യും ഇതാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ശരീരം ഇതാണ് അപ്പൊ യോഗ ചെയ്ത് അത്ഭുതം കൊണ്ട് അസുഖം കുറയുന്നതല്ല അത് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഓർഗനൈസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വജ്രാസനം എന്ന് പറഞ്ഞ ആസനം ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ഈ ഒരു സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ് മുരളീചരണൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് എന്നോട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ അനൗപചാരികൾ സംസാരിക്കുമോ പറഞ്ഞു കാലുകൾ മടക്കി നമ്മൾ ഉപ്പുറ്റി ഉപ്പുറ്റിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നു ഒരു രീതിയാണ് വജ്രാസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ നിങ
ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ അത് നമ്മുടെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൻകൂടൽ ചെറുകൂടൽ അന്നനാളം ആമാശയം എന്നിവയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കാര്യക്ഷമ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ യോഗാസനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ എന്താണ് യോഗ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ നാല് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ദഹന വ്യവസ്ഥ കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ രക്തസംഘടന വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസ്ഥിവ്യൂഹ വ്യവസ്ഥ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ശ്വസന വ്യവസ്ഥ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഞാടി വ്യൂഹങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശാരീരികമായ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചല്ല ഇത്രയാണോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്നല്ല ഈ ഈ ശാരീരികമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് യോഗ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വബുക്കൃഷത്വം വതനേ പ്രസന്നത നാദസ്ഫുണത്വം നയനേശു നിർമ്മലേ ആരോഗത ബിന്ദുജയം വീരലാഭം അഗ്നിദീപ്തി നാടീ വിശുദ്ധി എന്നിങ്ങനെയാണ് വബുക്കൃഷത്വം വതനേ പ്രസന്നത എന്ന് വെച്ചാല് ശരീരം കൃഷമാകും കൃഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം മെലിയും എന്നല്ല അർത്ഥം ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ അകന്ന് ശരീരം ആരോഗ്യമുള്ളതായി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ശരീരമായി മാറുന്നു വതനെ പ്രസന്നത മുഖത്ത് പ്രസന്ന ഭാവം ഉണ്ടാകുന്നു നാദസ്ഫുടത്വം നയനേശ് നിർമ്മലേ ശബ്ദം സ്ഫുടമുള്ളതായി മാറുന്നു കണ്ണുകൾക്ക് നിർമ്മല ഭാവം ഉണ്ടാകുന്നു ആരോഗ്യത രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ആരോഗ്യം കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു ബിന്ദുജയം വീര്യലാഭം എന്ന് വെച്ചാൽ ബിന്ദുജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സപ്ത ധാതുക്കളെ ഓജസാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് സപ്ത ധാതുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് രസം രക്തം മാംസം മേധസ് അസ്ഥി മജ്ജ രേതസ് ഇതാണ് സപ്ത ധാതുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഓജസാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അതിനാണ് ബിന്ദുജയം അത് സാധ്യമാകുന്നു വീര്യലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതിന്റെ വൈറ്റൽ പവറിനെ നിലനിർത്തുന്നു ആ പിന്നെ അഗ്നിദീപ്തി വിശപ്പിന്റെ കൃത്യമായ അവസ്ഥ അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല കൃത്യമായ വിശപ്പും കൃത്യമായ ഭക്ഷണ ക്രമവും ഉണ്ടെങ്കിലും തന്നെ ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനം അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പൊ അഗ്നിദീപ്തി നാടി വിശുദ്ധി നാടികളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇതാണ് യോഗ ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അടയോഗ പ്രദീപിക പറയുന്നത് അപ്പൊ അതില് ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ ചില ആസനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ വജ്രാസനം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ സർവാംഗാസനം മത്സ്യാസനം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമാകുന്നു ഇപ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ നമ്മുടെ ആമാശയ ഭിത്തികളിലെ ഒരു മ്യൂക്കസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില വ്രണങ്ങളാണ് ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്കറിയാം ഹൃദയം നിലച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കാർഡിയാ അറസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് കാര്യം ഒന്ന് കാർഡിയാ കറസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടായിരുന്നു അതിന് കാരണം ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഹൈപ്പോ ടെൻഷനും ഒക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അൺഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അപ്പൊ നോക്കി ഈ രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ ടെൻഷനും ഒക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷം തവണ മിടിക്കുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഭാരമാണ് ഇത് ഹൃദയത്തിനുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അവിടെ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ലിറ്റർ വരെ രക്തമുണ്ട് ഈ ആറ് ലിറ്റർ രക്തത്തെയും നമ്മുടെ ശരീരമാസകലും ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ചില ആസനങ്ങൾ സർവാംഗാസനവും സേതുബന്ധാസനവും സൂര്യ നമസ്കാരം അതേപോലെ എല്ലാ പ്രാണായാമങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റത്തെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനും വളരെ അതിനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിലനിർത്താനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അസ്ഥി വ്യവസ്ഥ സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റം പതിനാല് ശതമാനം നമ്മുടെ ശരീരഭാരത്തിന്റെ അസ്ഥികളാണ് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ
ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ജോയിന്റുകളെ എല്ലാം അതിന് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള വ്യായാമം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ കൊടുത്ത് അതിനെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആസനങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാ ആസനങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ജോയിന്റ്സിന് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള ആസനങ്ങളാണ് ആർത്രൈറ്റിസ് പോലുള്ള വാദരോഗത്തിന്റെ വിവിധ വകഭേദങ്ങളുണ്ട് അതിനെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അടുത്തത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആണ് അത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരും ശാസ്ത്രീയമായി കൃത്യമായി ശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത നമ്മുടെ ലെങ്സിന്റെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ നാലിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഒരു 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 വസ്തു ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകും അപ്പൊ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ പ്രാണായാമത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ അതായത് അയ്യായിരം എം എൽ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായി നമ്മുടെ ഈ ലെങ്സിനെ അറകളിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്നിരിക്കെ വെറും അഞ്ഞൂറ് എം എൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ശ്വസനത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ അശ്രദ്ധമായി ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ കൂടുതൽ ശ്വസിച്ചാൽ സ്പീഡിൽ ശ്വസിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ വേഗത കുറച്ച് ശ്വസിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ളത് ആമയ്ക്കാണ് ആമ ഒരു മിനിറ്റിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയെ ശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ ഏറ്റവും കുറവ് ആയുസ് ഉള്ള ജീവിയാണ് മുയല് മുയല് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുയല് വളരെ സ്പീഡിൽ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആമയെ പോലെ ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ശ്വസനഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രവർത്തനം പ്രാണായാമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു മാത്രം അത് മാത്രമല്ല ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന കൃത്യമായ ശ്വസനം നടക്കുമ്പോഴാണ് കാരണം നമ്മൾ ശ്വസിച്ചു ഈ ശുദ്ധമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നു നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു അവിടുന്ന് ലോമികൾ എന്ന് പറയുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾ അതിലെ ഓക്സിജനെ ആകരണം ചെയ്ത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് ഹൃദയത്തിലെ ശുദ്ധ രക്തക്കുഴലുകൾ വഴി അതിങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലേക്കും സെല്ലുകളിലേക്കും ചെന്ന് അവിടെയുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളുമായിട്ട് പ്രതിപ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ആണ് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഊർജത്തിന്റെ ഉൽപാദനം നമ്മുടെ ശ്വസനം പലപ്പോഴും അശാസ്ത്രീയമാകുന്ന സമയത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ ഈ ഓക്സിജന്റെയും പ്രാണന്റെയും കൃത്യമായ വിന്യാസം ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം അവിടെ പ്രാണായാമത്തിന് വലിയ ഒരു റോൾ ഉണ്ട് കൂടെ പറയട്ടെ ലാസ്റ്റ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അതായത് നാഡീവ്യൂഹ വ്യവസ്ഥ ആ ശരീരത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് നാഡീവ്യൂഹങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പക്ഷെ അതിൽ എഴുപത്തിരണ്ടായിരം നാഡീവ്യൂഹങ്ങൾ എഴുപത്തിരണ്ടായിരം നെർവസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു അതിൽ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇട പിങ്കള ഈ മൂന്ന് നാഡീവ്യൂഹങ്ങൾ അതിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ നട്ടലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സുഷുന്ന നാടി അതിൽ ചെറിയ തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ശരീരം തളർന്നു പോകുമെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് കടന്നു പോകുന്നത് നട്ടലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് നട്ടലില് ഇന്ന് പലർക്കും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് നട്ടലിൽ നിവർത്തിയിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല പലപ്പോഴും അത് വളഞ്ഞു പോകും വളഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ ഫീൽഡിൽ നമ്മള് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമ്മൾ പലർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു വേദന അതായത് സെർവിക്കൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗം സെർവിക്കൽ ഏരിയ ആണ് ഏഴ് വെട്ടർബ്രാസ് ആണ് ഏഴ് കശേരുകളാണ് സെർവിക്കൽ ഏരിയയിൽ ഉള്ളത് അതിന്റെ താഴെ പച്ച കളറിൽ കാണുന്നത് ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത് തൊറാസിക് ഏരിയ ആണ് അതിന്റെ താഴെ കാണുന്നത് വയലറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നത് ലംബാർ റീജിയൻ അതായത് സെർവിക്കൽ തൊറാസിക് ലംബാർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും താഴെ ഒരു സാക്രം വെട്ടർബ്രയുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഏഴ് കശേരുകളുണ്ട് മധ്യഭാഗത്ത് പന്ത്രണ്ട് കശേരുകളുണ്ട് താഴെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് ഡിസ്കുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ
ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഈ സ്പൈനൽ തെറാപ്പിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി മാറി അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടുവേദന മാറി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് അദ്ദേഹം പല ആളുകളുടെയും നട്ടിലെ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് യോഗ തെറാപ്പിയിലൂടെ ചികിത്സ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾക്ക് അനുഭവമുണ്ട് ഞാനും ഒരു അനുഭവസ്ഥനാണ് എനിക്ക് സെർവിക്കൽ ഏരിയയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഡ്യൂഡേറ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് ഓവർ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ഷോൾഡറിന്റെ പിന്നിലും ഈ നട്ടലിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തും വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു നെർവസ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനുള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ നെർവസ് സ്പൈനൽ കോഡ് അതിന്റെ വശങ്ങളിലൂടെ നിരവധി നെർവസ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇട പിങ്കള എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് നാടി വ്യൂഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തും വലത് ഭാഗത്തും സൂര്യനാടി അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനാടി എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഇട എന്ന് പറയുന്ന ആ നെർവും വലത് ഭാഗത്ത് പിങ്കള എന്ന് പറയുന്ന നെർവ് കടന്നു പോകുന്നു ഇത് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ്സും സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാടി വ്യൂഹങ്ങളെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് പാരാ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ്സുകൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം ലഭിക്കുകയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധി വികാസവും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ശാന്തതയും നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ അതിനകത്തേക്ക് ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ചില ബെനഫിറ്റ്സ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും യോഗ പ്രാക്ടീസിലൂടെ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജോയിൻസിന്റെ ഹെൽത്തിനെ നമുക്ക് കൃത്യമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എല്ലാ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിനെയും നമുക്ക് അകറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു മെന്റലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് മാനസികമായ ശാന്തത മെന്റൽ കാമനസ് നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും സ്ട്രെസ്സിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും വിൽ പവറിനെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇമോഷൻസിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഉറക്കം പലർക്കും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ആ ഉറക്കം നമുക്ക് ശരിയായ ഉറക്കം ശരിയായ നിദ്ര നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്താണ് മെന്റൽ വിൽ ബീങ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് യോഗ ആൻഡ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന എന്നതായിരുന്നു ആ സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് സമയം കുറച്ച് വൈകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാം എന്നാലും ഞാൻ വളരെ ഒന്ന് വളരെ ഒന്ന് പരമാവധി സ്പീഡാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സ്ട്രെസ് ടെൻഷൻ ആൻസൈറ്റി ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അസുഖങ്ങളും വരുന്നത് നമ്മളിൽ എല്ലാവരും ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ്സിനെ ആധുനിക സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രം സ്ട്രെസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ട്രെസ് ഇസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടു ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ജീവി വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങൾ പല 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 സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇത് ഇതിനെ എങ്ങനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനെ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചിൽ ഒരാൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു മറ്റൊരു പഠനം പറയുന്നു അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അമേരിക്കക്കാരും ആഴ്ചയിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആളുകൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സ്ട്രെസ് മൂലം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രെസ്സിലെ പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് യൂ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രെസ് എന്നൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട് സമയക്കുറവുകളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്താണ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള സ്ട്രെസ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രെസ്സിന് നമ്മൾ അടിമയായിട്ടുണ്ട് എന്ന്
ഹ്യൂജ് സ്ട്രെസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച സമയത്ത് ആധുനിക ലോകം ആ സ്ട്രെസ്സിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്ന് എന്തില്ല ഇത് യോഗ കണ്ടെത്തിയ കാര്യമല്ല ആധുനിക സമൂഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ചില ഉത്തരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക അതിന് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മോഡേൺ സയൻസും കണ്ടെത്തിയത് ഒന്ന് എക്സസൈസിലൂടെ രണ്ട് ഈറ്റ് ഹെൽത്തി കൃത്യമായ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ഭക്ഷണശീലം ബി പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും സാധിക്കുക മാനേജ്മെന്റ് അതേപോലെ തന്നെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിലയിരുത്തി നോക്കുക നമുക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതായത് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ആർക്കും സാധിക്കും ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്താൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പത്തര മണിക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ഈ വെബിനാർ എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഞാൻ രാവിലെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചാൽ എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആറോ ഏഴോ ദിവസം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് രണ്ടു ദിവസം പോലും മാറിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പക്ഷെ കോവിഡ് എന്ന സമയത്ത് വന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാം എത്ര ദിവസം ഓഫീസിൽ നിന്ന് മാറിയിരുന്നു ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീണില്ല ഓഫീസ് ഇടിഞ്ഞു വീണില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ സാധിക്കും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ സാധിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ആറോ ഏഴോ ദിവസം ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മുടെ അസോസിയേഷനുള്ള സീനിയർ മെമ്പേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകളുടെ എണ്ണമൊക്കെ കുറവാണ് കേട്ടോ അത് ഒരു വാസ്തവമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാറുണ്ട് അതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ വരാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനിത് എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറയാനല്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നതാണ് ഞാനൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാനൊരു സാധാരണ വ്യക്തി തന്നെയാണ് അതെനിക്ക് സാധിച്ചത് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു എന്റെ ലൈഫിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ശീലിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഹെൽത്തി ബി പോസിറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് ഇനഫ് സ്ലീപ്പ് മോട്ടിവേഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ സാധ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പദ്ധതി ഇന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ സാധ്യമായിട്ട് ഒരേ ഒരു പദ്ധതിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് നിസ്സംശയം ഞാൻ പറയും അത് യോഗയാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും യോഗ പോസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ പ്രാണായാമ മെഡിറ്റേഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ യോഗയിൽ ഒരു മെഡിറ്റേഷനും ഇല്ല മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് യോഗയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ശരിക്കും ഈ യോഗശാസ്ത്രം കടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധാരണ ധ്യാന സമാധി ഇങ്ങനെ എട്ട് അംഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ആസന പ്രാണായാമ മെഡിറ്റേഷൻ ധ്യാനം എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിറ്റേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു യോഗ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കുന്ന ആള് പയ്യ പയ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ യമ നിയമ എന്ന് പറയുന്ന ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ എടുത്താണ് ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തിപരമായിട്ടും സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും ശീലിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചില നിയമാവലികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്താ പറയാ സത്യം പറയുക അഹിംസ ചെയ്യുക അതായത് നോൺ വയലൻസ് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക ആര മറ്റൊരാളുടെ സാധനം എടുക്കാതിരിക്കുക അപരി ഗ്രഹം നോൺ സ്റ്റീലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുക അങ്ങനെ അതുപോലെ ശുചിത്വത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുക സ്വാധ്യായം സെൽഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്തൊക്കെ പറയുന്നത് ആ മറ്റത് അവസാനം തരം വരുന്ന സമയത്ത് ധ്യാനത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് പ്രത്യാഹാര ധാരണ എന്നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുട
നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന വിഷു അനാഹതം എന്ന് പറയുന്ന ചക്രം അത് നമ്മുടെ ഹൃദയവും ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൈമസ് ഗ്ലാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ് വിശുദ്ധി ചക്രം വരുന്നത് വിശുദ്ധി ചക്രം വരുന്നത് അവിടെ അത് നമുക്കറിയാം കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു ഏറ്റവും മുകളിൽ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ പുരുഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഭൂമധ്യം എന്ന് പറയും പുരുഗത്തിന്റെ മധ്യം അതിന്റെ പിന്നിൽ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആജ്ഞാചക്രം നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്പൊ അതായത് പുരുഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓരോ മെഡിറ്റേഷൻ രീതിയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും പരിചയപ്പെടാം ചില യോഗ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു തൽക്കാലം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല സമയക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് എപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇതെല്ലാം സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുന്ന ചില പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉത്താനാസന എന്ന് പറയും ഹാൻഡ്സ് ടു ഫീറ്റ് പോസ്റ്റർ സ്പൈനൽ നെർവ്സിനെയും ബ്രീത്തിങ്ങിനെയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ ആണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ ആണ് ബാലാസന ചൈൽഡ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അത് നമ്മുടെ ഡീപ് വെയിൻ ക്രോംബോസിസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള അസുഖം വളരെ റിലാക്സേഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഭുജംഗാസന കോബ്രാപോസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ സ്പൈന് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ആസ്മ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു മറ്റൊരു ആസനമാണ് സർവാംഗാസനം ഇത് ആസനങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ അധികം ഗുണങ്ങൾ അതായത് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പോസ്റ്ററാണ് സർവാംഗാസന ഇനി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇ സി പോസ് അഥവാ സുഖാസന ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും താഴെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരു കസേരയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് നട്ടിൽ നിവർത്തി കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ കണ്ണടച്ചിരിക്കുക ശ്വാസത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തുറന്ന സമയത്ത് വെബിനാറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആങ്സൈറ്റിയെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒരു പത്ത് തവണ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചാൽ ഇനി അതല്ല നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ഓഫീസ് ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാനസിക പിരിമുറുക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിരുന്നിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മള് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഹാൻഡ് പിൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ബ്രീത്തിങ്ങും ആൻഡ് ഗ്ലിസ് ടച്ച് ബ്രീത്തിങ് ഇതൊരു ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ആണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും വെറുതെ നിവർന്ന് നിൽക്കുക നമ്മൾ നിവർന്ന് നിന്നിട്ട് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് കൈകൾ വശങ്ങളിലേക്ക് കൈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി പിടിക്കുന്നു ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ വശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അകറ്റും വേണം ചുമ്മാ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയോ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈകളിൽ ചേർക്കും ഇതാണ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ഒപ്പം മനസ്സിനെയും വളരെ ബാധിക്കുന്ന കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആങ്കിൾ സ്ട്രെച്ച് ബ്രീത്തിങ് ഇതേപോലെ കൈകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു നമ്മുടെ ആങ്കിൾസ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉപ്പൂറ്റി മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി കൊടുക്കുന്നു ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് കൈകൾ ഇതാങ്ങനെ മുകളിലൂടെ നേരെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തും എന്നിട്ട് ഉപ്പൂറ്റി ഉയർത്തി ശരീരത്തെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വരിക്കും നമ്മുടെ സ്പൈൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വരികയും പിന്നെ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് സമാധാനം കൈ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരും ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ മൂവ്മെന്റ്സ്
ശ്വാസപ്രശ്വാസയോർ ഗതി വിച്ഛേദ പ്രണായാമ എന്നാണ് ശ്വാസപ്രശ്വാസങ്ങളുടെ ഗതിയെ വിച്ഛേദിക്കുന്നു ശ്വാസ പ്രശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്വാസവും നിശ്വാസവും അതിന്റെ ഗതിയെ ഒന്ന് വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഗതിയെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് പ്രാണ ഈ പ്രാണന്റെ വിന്യാസം ശരീരത്തിൽ സാധ്യമാകുന്നു ഇതാണ് പ്രണായത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പറയാറുണ്ട് പ്രാണ ഈസ് എ ലൈഫ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് വൈറ്റൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു വൈറ്റൽ എനർജിയുടെ ലൈഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാണൻ ആണ് പ്രാണ ഈ പ്രാണനാണ് ആ പ്രാണനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പ്രാണൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വായു മാത്രമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതല്ല അതല്ല പ്രാണൻ നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്ന എന്താണോ അതാണ് പ്രാണൻ ആ പ്രാണനെ നമ്മൾ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്താൽ പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം പ്രാണൻ നോക്കിക്കോളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രാണനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രാണസേതും ബസേത് സർവം ഹൃതിവേയ പ്രതിഷ്ഠിതം മാതേവ പുത്രാൻ രക്ഷസ്വ ശ്രേഷ്ഠ പ്രജ്ഞാംശ വിദേഹി നേതി എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാതേവ പുത്രാൻ രക്ഷസ്വ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ കെയറിങ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ വേറെ ഒരു സംരക്ഷണം വേറെ എങ്ങ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അത് ജീവികളിലാവട്ടെ മനുഷ്യനാവട്ടെ അമ്മ എത്ര ദുർബലയാണെങ്കിലും ആ കുട്ടിക്ക് കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ ശത്രുവാണെങ്കിലും ആ ശത്രുവിൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ അവസാന നിമിഷം വരെ അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കും അതിപ്പോ കോഴിയാവട്ടെ മനുഷ്യനാവട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് മാതേവ പുത്രാൻ രക്ഷോ സോ എങ്ങനെയാണോ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്ത് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രാണൻ ആ പ്രാണനെ നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിപാലിച്ചാൽ അത് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും അത് നമ്മളെ എല്ലാ ഉയർച്ചയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിർവചനത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ നാടിയ ശുദ്ധി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം രണ്ട് നാടി വ്യവസ്ഥകളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇടാ പിങ്കള നാടി വ്യവസ്ഥകൾ അതിന്റെ സ്റ്റിമുലേഷനും ശുദ്ധീകരണവുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിലൂടെ നമ്മുടെ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസും പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നേരെ നമ്മൾ നേരെ ഒരു മൂക്ക് അടച്ചു പിടിക്കുന്നു ഇടതു മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ ഇട ആ ഇടതു മൂക്ക് അടച്ചിട്ട് വലതു മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു വീണ്ടും അതേ വലത് നാസികയിലൂടെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അടയ്ക്കുന്നു വീണ്ടും ഇടത് ശ്വാസ നാസികയിലൂടെ ഈ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഇതാണ് ഒരു റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒൻപത് റൗണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വലിയ മാറ്റം കണ്ണുകൾ അടച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആരംഭത്തിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യരുത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ നേരെ നേരെ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ശ്വാസം എടുത്തു അടുത്ത മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ടു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി മാത്രമേ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നില്ല മറ്റൊരു പ്രാണായാമം ഉജ്ജായി പ്രാണായാമം അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇതാ ഇപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രാണായാമാണ് ഭ്രാമരി പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാടീശുദ്ധി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സും ആൻസൈറ്റിയും കുറയുക മാത്രമല്ല അലർജി അതേപോലെ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡർ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയിലെ ഡിസോർഡറുകൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ദേഷ്യം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും അലർജിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെ ക്ലാരിറ്റി ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്സ് അത് നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ നാടി ശുദ്ധി ചെയ്യുന്ന പോലെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ന്യൂറോ പാത്ത് വേകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിൽ നാടി ശുദ്ധിക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് ഇത് ഭ്രാമരി പ്രാണായാമമാണ് ഒന്ന് എല്ലാവരും മൈക്ക് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ ഒന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ടി വി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഭ്രാമരി പ്രാണായാമം അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് മാത്രം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം എല്ലാ ആസനങ്ങളും എല്ലാ പ്രാണായാമങ്ങളും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബെനഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ബെനഫിറ്റ്സ് രണ്ട് എറാപ്യൂട്ടിക് ബെനഫിറ്റ്സ് മൂന്ന് സ്പിരിച്വൽ ബെനഫിറ്റ്സ് ഇതിൽ എന്താണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് നമുക്ക് എടുക്കാം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കും ഭ്
പ്രാണായാമമാണിത് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വിരലിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെവിയുടെ ഈ ചെറിയ ഭാഗം ഈ ചെറിയ ഭാഗം ഒന്ന് അകത്തേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷൺമുഖി മുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുദ്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ കുറിച്ച് തൽക്കാലം നമ്മൾ മറന്നേക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അത് നമ്മളൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഹമ്മിംഗ് ബി ബ്രീത്ത് എന്ന ഒരു പേരാണ് അതിന്റെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ വൺ ഭ്രമരം എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ട് എന്നാണ് വണ്ട് മൂളുന്ന പോലെ ഒരു മൂളൽ ശബ്ദത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട ഞാനൊന്ന് പറയാം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മാത്രം ചെയ്യുക നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നട്ടൽ നിവർത്തിയിരിക്കണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെക്കണം ശാന്തമായിട്ടിരിക്കണം ആദ്യം ഏത് പ്രാണായം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്വാസം ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് ആ ശ്വാസത്തെ പുറത്തേക്ക് വിടണം അതിനുശേഷം സ്വാഭാവിക ശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെവികൾ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പോലെ ചെവി നേരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കും നമ്മുടെ ചൂണ്ടു പേരിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക നാക്ക് നമ്മുടെ വായുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വെക്കും നമ്മുടെ വായുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നാക്കിന്റെ അകലം ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വെക്കും അതിനുശേഷം വണ്ട് മൂളുന്ന ഒരു ഹമ്മിംഗ് സൗണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ പുറപ്പെടുവിക്കുക കണ്ണടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ ശബ്ദം നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ ചില വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കുക ഒരു പ്രാണായാമത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു നാല് പ്രാണായാമം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രം പ്രാണായാമത്തിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യാം പല ബെനഫിറ്റ്സ് സ്കിന്നിൽ വരെയാണ് നമുക്ക് പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് സ്കിൻ ഡിസീസ് വരെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പ്രാണായാമത്തിലൂടെ മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യമാണ് അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസിംഗ് ആൻഡ് ഡീഫോക്കസിംഗ് മർജിങ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഡീഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് മർജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ എനിക്ക് വാക്കുകളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പല തരത്തിലുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഓം മെഡിറ്റേഷൻ ആത്മവിചാര ധ്യാന നാദാനുസന്ധാന സൈക്കിൾ മെഡിറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഹരിയൻ സാർ പറഞ്ഞ സ്വർശന ക്രിയ പോലുള്ള മെഡിറ്റേഷൻസ് മെത്തേഡുകളുണ്ട് പല സമ്പ്രദായങ്ങളിലും പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് യോഗയിൽ എല്ലാം ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആസനം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച പ്രാണായാമം തന്നെ പല സമ്പ്രദായത്തിലും പല രീതിയിൽ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഭസ്ത്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാണായാമം ഹരിയൻ സാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം കാരണം പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും എഫക്റ്റ് ഒന്നാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആട്ടോമിക്കിന്റെ കോഴ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതും അറിയാം എസ് വ്യാസയുടെ സിലബസിൽ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അറിയാം അയ്യങ്കാർ യോഗയുടെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ആ മെത്തേഡ് അറിയാം ആത്യധികമായിട്ട് എല്ലാം ബേസിക് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ പല മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ മെഡിറ്റേഷനിൽ ഒരു സൈക്കിളിക് ഒരു ഒരു മെഡിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഞാനൊന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് സൈക്കിളിക് മെഡിറ്റേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സൈക്കിളിക് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പ് ഡയബറ്റിക് മൂവ്മെന്റിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാക്ടീസ് സൈക്കിൾ മെഡിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് എസ് വി ആസ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ പ്രക്രിയയാണ് ഇത് മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം വളരെ അത്ഭുതാവാഹമാണ് അതായത് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരാളിൽ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിന്റെ സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സൈക്കിൾ മെഡിറ്റേഷൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫുൾ കോഴ്സിൽ പല കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ക്യു ആർ ടി ഐ ആർ ടി ക്യു ആർ ടി ഡി ആർ ടി എ
അവിടെ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താണ് രോഗികൾക്ക് കൊടുത്തതെന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാം കോവിഡിന് പ്രത്യേകിച്ചും മരുന്നൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അന്തരീക്ഷത്തില് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ശാന്തതയോട് കൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ നമ്മളോട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിനെ പറ്റിയൊരു ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മളോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതില് ഈ സൈക്ലിംഗ് മെഡിറ്റേഷൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് കെയർ സെന്റർ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ സെന്റ് ജോസഫ് ഹോസ്പിറ്റല് അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ തന്നിരുന്നത് നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾ റൂമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അതില് ഈ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരാണ് നമുക്കിവിടെ വന്നിരുന്നത് ഒന്ന് ഒരു സിസ്റ്റർ മനീഷ അതേപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഗഫൂർ ഇവർ രണ്ടുപേരും വന്നിട്ട് പേഷ്യൻസിനെ പരിശോധിച്ച് വേണ്ട എല്ലാ ദിവസവും വരുമായിരുന്നു വീട്ടില് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എല്ലാ ദിവസവും വരും അപ്പൊ അവർ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അവര് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവര് ഇങ്ങനെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് നോർമൽ ബെഡിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഐ സി യുവിലാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രശ്നം സൈക്കോളജിക്കലായിരുന്നു കാരണം ഈ ഒന്ന് ഈ അസുഖത്തെ കുറിച്ചുള്ള അകാരണമായ ഭയം ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്ന പേഷ്യൻസ് തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുന്നു പല ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ല പല അസുഖങ്ങളും ഉള്ളവർക്ക് ഈ അസുഖം വന്ന സമയത്ത് പലതരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്കെന്തോ വലുതായി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഭയം കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് മെന്റലി ഡൗൺ ആയിട്ട് ഇവര് ഐ സി യുലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചികിത്സിച്ച എഴുപത് രോഗികളിൽ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സിവിയർ കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാളെ പോലും നമുക്ക് ഐ സി യുലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നില്ല അതിന് കാരണം നമ്മളവരെ മെന്റലി എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ കൊടുത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ സൈക്കിൾ മെഡിറ്റേഷൻ മനസ്സും ശരീരവും ഒരേപോലെ ശാന്തമാകുന്നതും ഒരേപോലെ റിലാക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ണുകൾ തുറക്കാതെ കൈ രണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി തിരുമി ചൂടാക്കണം കണ്ണുകൾ തുറക്കാതെ കൈ രണ്ടും നന്നായിട്ട് തിരുമി കൈകൾ രണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമി ചൂടാവണം കൈ അതിനുശേഷം കണ്ണിന് മുകളിൽ കൺപോളയിൽ നേ ചേർത്ത് വെക്കാതെ കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ കൈ വെച്ച് ആ ചൂട് കണ്ണുകളിലേക്കും മുഖത്തും അനുഭവിക്കുക കൈ ഒന്ന് പയ്യെ കപ്പ് പോലെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് കണ്ണിന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് കൈകളും ചേർത്ത് വെക്കുക കൺപോളയും ചേർത്ത് വെക്കണമെന്നില്ല അതിപ്പോ അകത്തി വെച്ചാൽ മതി ആ ചൂട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കണ്ണിലേക്ക് അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ കൈ കൂട്ടി തിരുമേന ശേഷം മുഖത്ത് ആകെ ഒന്ന് തുടവി തടവിയതിന് ശേഷം കൈ വെള്ളയിലേക്ക് നോക്കി കണ്ണുകൾ ചിമ്മി തുറക്കുക കൈ വെള്ളയിലേക്ക് നോക്കി കണ്ണ് ചിമ്മി തുറക്കുക ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക എല്ലാവരും ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഞാനൊന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സൈക്കിൾ മെഡിറ്റേഷന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് അതെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഉറക്കക്കുറവ് മൂലം വലിയ ക്ഷീണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ഷീണം നമുക്ക് അതായത് എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറക്കത്തിന്റെ അതേ എഫക്ട് നമ്മൾ വിശ്രമം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആയി എന്നറിയാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതൊരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല നേരിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പക്ഷെ സന്ദർഭവശാൽ അങ്ങനെ എടുത്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ അഞ്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുമല്ലോ അഞ്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് ഈ ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്ത ഒരു ടെക്നീക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് എന്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉറപ
പ്രമേഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ബി പി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹൈ ബി പി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്ക് സാധിക്കും കേരളം ഡയബറ്റിക് ഹബ് ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതിൽ നമുക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കട്ടെ നാലാമത്തെ കാര്യം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് യോഗ ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകും ഇത് ഇറ്റ്സ് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു ജീവിത ചര്യയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യയായാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കിന്റെ പുതിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോവേണ്ടി വരില്ല നമുക്ക് എന്തിനെയും മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ വെൽബീയിങ് ആണ് അതും നമുക്ക് യോഗ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് സാധിക്കും യഥാർത്ഥ സന്തോഷത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പുനീത് രാജ്കുമാറിന്റെ മരണത്തിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാരണത്തിൽ കാർഡിയാ കറസ്റ്റിന്റെ രണ്ട് കാരണത്തിൽ ഒന്ന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണ് രണ്ട് അൺഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ ചില ഒരു അല്പം ശ്രദ്ധ നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ഫുഡ് വിരുദ്ധ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു വിഷമയമായ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു വിരുദ്ധ ആഹാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പയറുവർഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ വിഷമയ വിഷമയമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തൈരും മാംസവും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുക തേനും നെയ്യും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അധികം ചൂടുള്ളതും അധികം തണുത്തതുമായ വസ്ത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ചൂടും തണുപ്പും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ പാലും അമ്ല സ്വഭാവമുള്ള വസ്തുക്കളും കഴിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ചില പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പരമാവധി നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എണ്ണ കൊഴുപ്പ് കലർന്ന ആഹാരങ്ങൾ അമിതമായ മാംസക്കാരം എല്ലാവരും വെജിറ്റേറിയൻ ആവണമെന്നില്ല യോഗ പഠിക്കാനോ യോഗ ചെയ്യാനോ വെജിറ്റേറിയൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യോഗയിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിച്ചോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുറയ്ക്കുക അതിന്റെ കുറയ്ക്കുക റെഡ് മീറ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് അളവ് കുറയ്ക്കുക നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു സിദ്ധത നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ വിരുദ്ധാഹാരം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു വിഷമയമായ ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ ഒരു പോകുമ്പോഴേ ശരീരത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ആഹാരം കഴിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് രാത്രിയിൽ രാവിലെ ആവരുത് രാത്രിയിൽ ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ഫിസിയോളജി ഓർ മെഡിസിൻ എന്ന വിഭാഗത്തില് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ജപ്പാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് യോഷ്നോറി ഓഹോസുകി ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം മെക്കാനിസം ഫോർ ഓട്ടോപജി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഓട്ടോപജി എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ നിർജീവമായിട്ടുള്ള കോശങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കും എന്ന ഒരു പഠനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് അത് ശാസ്ത്രീയമായി അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സംഭവിക്കണം സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കാതിരിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിർജീവ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആ നിർജീവ കോശങ്ങൾ പെരുകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം ശരീരത്തിൽ ബോധപൂർവ്വം ചിലപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കണം അതാണ് ക്യാൻസർ പോലുള്ള ചില മാരകമായ അസുഖങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉപവാസം ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് നല്ല ജീവിത ശൈലികൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഒരിക്കലും ഒരു മീറ്റിംഗ് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അനിലേട്ടം പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു നാലര അഞ്ചു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയി കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണം എന്നും വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊക്കെ ശാന
ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു ഇന്ററാക്ഷനോട് കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു സർവേ ഭവന്ത സുഖിന സർവേ സർവ നിരാമയ സർവേ മുതിരാണി പശു എല്ലാവരും സുഖമുള്ളവരായി തീരട്ടെ എല്ലാവരും ആരോഗ്യമുള്ളവരായി തീരട്ടെ എല്ലാവരും മംഗളങ്ങൾ ദർശിക്കട്ടെ ആർക്കും ഒരു ദുഃഖവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ താങ്ക് യു